விண்டோஸ் டென் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜி ப்ரௌசர் ட்ரிபிள் ஷூட்டிங் இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு உங்கள் எட்ஜி ப்ரௌசர் ரொம்ப ஸ்லோவாக வேலை செஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணணும் எட்ஜி ப்ரௌசர் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா எட்ஜி ப்ரௌசரை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணணும் எட்ஜி ப்ரௌசரை எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் உங்களுடைய ப்ரௌசர் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்பீடு கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய டிஎன்எஸ்ஸு கேட்வே ஐபி அட்ரஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் இன்டர்நெட்டில் ஸ்பீடு டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்பீடு டெஸ்ட்டை ரன் பண்ணி உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஆனால் எட்ஜி ப்ரௌசர் மட்டும்தான் ஸ்லோவாக வேலை செய்யுதுன்னா நீங்கள் எட்ஜி ப்ரௌசரில் சில செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நம்முடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை ஹண்ட்ரட் மெகா பிட் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் இப்போ ஒர்க் பண்ணுது இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்பீடாக இருக்கும்போ உங்களுடைய எட்ஜி ப்ரௌசர் ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா எட்ஜி ப்ரௌசருக்குள்ளார ஃப்ளாகு செட்டிங் அப்படின்னு ஒரு செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ளாகு செட்டிங் நார்மல் யூசர்ஸு எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது டெவலப்பர் மட்டும்தான் இந்த ஃப்ளாகு செட்டிங் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம ஃப்ளாகு செட்டிங்கை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு நியூ டேபை ஓப்பன் பண்ணி அதில் எபவுட்டு காலன் ஃப்ளாக்ஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எட்ஜில் ஃப்ளாக் செட்டிங் ஓப்பன் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு டெவலப்பர் செட்டிங்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டு ப்ரிவியூ செக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஹைடு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன்லாம் பார்க்கணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு டி கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு டி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் டி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதும் இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எனபிள் டிசிபி ஃபாஸ்ட் ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டில் அவங்க டிசிபி ஃபாஸ்ட் ஓப்பன் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரௌசரை ஒரு பத்து பர்சன்ட்லேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் வர ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ஆப்ஷனை நம்ம எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஆல்வேஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரௌசரை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செட்டிங்குமே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு செட்டிங் உங்களுக்கு தெரியாமல் எதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஏதாவது தப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ரீசெட் ஆல் ஃப்ளாக் டு டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீசெட் ஆல் ஃப்ளாக் டு டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் செஞ்ச சேஞ்சஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட் செட்டிங்க்கு மாறிடும் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு எட்ஜி கரெக்டாக வேலை செய்யலைன்னா லேட்டஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜை ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரிப்பேர் பண்ணிட்டும் அது ஒர்க் பண்ணலைனா எட்ஜை ரீசெட் பண்ணலாம் ரீசெட் பண்ணிட்டும் அது ஒர்க் பண்ணலைனா எட்ஜை நீங்கள் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நாம் முதல்ல எட்ஜை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு வேர்ஷன் பதினேழு சைபர் ஒம்பதுக்கு மேலே தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய விண்டோஸ் டென்னுடைய வேர்ஷன் இதோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணாது நாம் ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் என்ன வேர்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு வின் வேர்ஷன் அப்படிங்கிற கமாண்டை டைப் பண்ணி பார்க்குறோம் நமக்கு வேர்ஷன் நம்பரை செவன்டீன் நாட்டு நைன் இருக்குது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேர்ஷனில் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணோம் எட்ஜி உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா ஸ்டார்ட்டில் செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க செட்டிங்கில் ஆப்ஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த ஆப்ஸில் உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்டுடைய எட்ஜை ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜி சரியாக வேலை செய்யலைன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை ரிப்பேரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எட்ஜை ரிப்பேர் பண்ண சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு எட்ஜி சரியாக வேலை செய்யலைனா இந்த எட்ஜை ரீசெட் பண்ண சொல்லலாம் நம்ம எட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரீசெட்டை ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணுறோம் ரீசெட்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா எட்ஜி டிஃபால்ட்டு கண்டிஷனுக்கு போயிடும்
இந்த பூட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு சேஃப் பூட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளையை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணதும் நமக்கு சேஃப் மோடில் கம்ப்யூட்டர் பூட் ஆகும் சேஃப் மோடில் ஒரு தடவை லாகின் ஆகிறோம் சேஃப் மோடில் உங்களுடைய வீடியோ குவாலிட்டி எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா வீடியோவுடைய டிரைவர் ஃபைல் எதுவுமே லோட் ஆகாது இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்டுடைய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல ரெசல்யூஷனை உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இப்போ நாம் எட்ஜினுடைய ஃபைல் எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணணும் அப்படி டெலிட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இங்கே சி ட்ரைவில் போய் உங்களுடைய யூசர் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூசர் அக்கௌண்ட்டில் அப்ளிகேஷன் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டர் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக காட்டாது ஏற்கனவே நீங்கள் ஆப்ஷனில் வியூவில் இந்த எல்லா டிக்கையும் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் டேட்டா காட்டும் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவில் லோக்கல் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார மைக்ரோசாஃப்ட்டு டாட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு எட்ஜே அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருடைய நேமை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் டெலிட்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா எல்லா ஃபைலுமே உங்களுக்கு டெலிட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எட்ஜை திரும்ப ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் ஷெல்லில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணணும் பவர் ஷெல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரன்னர்ஸு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பவர் ஷெல்லுடைய ஃபாண்டு சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் ஃபாண்டு சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் நீங்கள் ஒரு கமேண்டை டைப் பண்ணோம் அந்த கமேண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கமேண்டை நம்ம பவர் ஷெல்லுக்குள்ளார டைப் பண்ணுறோம் இந்த கமேண்டில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா கெட்டு ஆப்பெக்ஸு பேக்கேஜ் பேக்கேஜை உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட்டு டாட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு எட்ஜி பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ண அதில் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எரர் மெசேஜ் தான் வருது அதனால் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் மோடில் இந்த கம்ப்யூட்டரை நம்ம ரன் பண்ணணும் நம்ம இப்போ சேஃப் மோடில் இருக்கோம் இந்த இடத்துல எம்எஸ் கான்ஃபிகே அப்படிங்கிற கமாண்டை டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணிவிட்டு பூட்டிங் ஆப்ஷனில் இந்த சேஃப் பூட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் நாம் இப்போ கம்ப்யூட்டரை நார்மலாக பூட் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டரை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்ரு இப்போ நார்மல் மோடில் பூட்டிங் ஆகுது உள்ளுக்குள்ளார லாகின் ஆகிறோம் திரும்ப ஒரு தடவை பவர் ஷெல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் அந்த கமாண்டை இன்னொரு தடவை என்ட்ரு பண்ணுறோம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் புதுசாக இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இன்ஸ்டால் ஆகுது ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டடு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம எட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி எட்ஜி கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் எட்ஜி நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது நீங்கள் எட்ஜை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எம்எஸ் கான்ஃபிக்கு கமெண்டில் போய் சேஃப் மோடில் கம்ப்யூட்டரை பூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும் சேஃப் மோடில் கம்ப்யூட்டரை பூட் பண்ணதும் சி ட்ரைவில் இந்த லொக்கேஷனில் பேக்கேஜுக்குள்ளார மைக்ரோசாஃப்ட்டு டாட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு எட்ஜி அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் இந்த ஃபோல்டரை டைரெக்டாக டெலிட் பண்ணக்கூடாது இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை எம்எஸ் கான்ஃபிக் கமாண்டை டைப் பண்ணி நார்மல் மோடில் பூட் பண்ண பிறகு பவர் ஷெல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கமாண்டை அதுக்குள்ளார நீங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எட்ஜி ஓப்பன் ஆகும் இந்த எட்ஜிலேயே டெவலப்பர் மோடு அப்படின்னு ஒரு மோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெவலப்பர் மோடில் நார்மல் யூசர்ஸும் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ஹப்பை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு டெவலப்பர் டூல்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டெவலப்பர் மோடில் எட்ஜி ப்ரௌசருக்குள்ளார ரன் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்லாம் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் யூசர்ஸு இந்த டெவலப்பர் மோடில் போய் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது